নমস্কার আমার নাম অসীম ভুঁইয়া আবারও তোমাদেরকে আমার ভিডিওতে স্বাগত আজকে আমি এই ভিডিওতে যে তোমাদের যে বসতি অধ্যায়টি রয়েছে সেই বসতি অধ্যায়ের যে গ্রামীণ বসতি রয়েছে তার যে বিভিন্ন যে প্যাটার্ন বা যে গ্রামীণ বসতির যে শ্রেণীবাগুলি রয়েছে সেগুলি আমি আজকে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কিন্তু তা আলোচনার আগে করার আগে বলি অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে কিন্তু ভুলবে না তাহলে চলো যে বসতি এই বসতি অর্থাৎ স্যাটেলমেন্ট এই স্যাটেলমেন্ট কথাটির অর্থ হচ্ছে স্যাটেল ট্র্যাক্ট অফ কান্ট্রি অর্থাৎ কোন দেশের বসতি অঞ্চল ওকে তাহলে বসতি বা স্যাটেলমেন্ট কি না স্যাটেল ট্র্যাক্ট অফ কান্ট্রি অর্থাৎ কোন দেশের বসতি অঞ্চল মানুষের তিনটা কিন্তু মৌলিক চাহিদা রয়েছে খাদ্য বস্ত্র এবং বাসস্থান অর্থাৎ খাদ্য এবং বস্ত্রে পরে মানুষের কি প্রয়োজন বাসস্থানের প্রয়োজন তাই মানুষ কি করে না পরিবেশের সাথে সমঞ্জস্য রেখে একটি বাসস্থান নির্মাণ করে প্রধানত মানুষ বাসস্থান হচ্ছে বাসস্থান তৈরি করে কি কারণে না প্রকৃতির খামখেলিপনা এবং সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে তাগিদে মানুষ বাসস্থান নির্মাণ করে ওকে তাহলে মানুষ কোন একটা অঞ্চলে বাসস্থান নির্মাণ করে তার অবশ্যই পরিবেশের সাথে কিন্তু সামঞ্জস্য রেখে এবং সেখানে বসবাস করে কোনো একটা কাজে যুক্ত হয় এবং তার এবং কি হয় না কতগুলি যাতায়াতের পথ তৈরি করে তখন তাকে কি বলা হয় বসতি এক কথায় বসতিকে বলা হয় স্যাটেল ট্র্যাক্ট অফ কান্ট্রি অর্থাৎ কোন দেশের বসতি অঞ্চল এই বসতিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে একটা গ্রামীণ বসতি এবং হচ্ছে পৌর বসতি আজকে আমি এই ভিডিওতে গ্রামীণ বসতি আলোচনা করব এবং আমার যে নেক্সট ভিডিও রয়েছে সেটা কিন্তু পৌর বসতির সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে গ্রামীণ বসতি কাকে বলে না যে উনিশশো সালে আদমশুমারি অনুযায়ী যে গ্রামীণ বসতি সংঘাতে বলা হয়েছে যে পাঁচ হাজার জনের কম জনসংখ্যা প্রয়োজন এবং জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে চারশো জনের কম এবং মানুষজনেরা সাধারণত পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানুষ কি না ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস যে রয়েছে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তা প্রায় প্রাথমিক স্তরের যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে অর্থাৎ কৃষিকাজ যে রয়েছে সেই কৃষিকাজমূলক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ওকে তখন তাকে বলা হয় গ্রামীণ বসতি এই গ্রামীণ বসতির যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি কি না এই গ্রামীণ বসতিতে জনসংখ্যা এবং জনঘনত্ব কিন্তু উভয়ই কম পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানুষ প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত এবং সাধারণত গ্রামীণ বসতিতে কি হয় অনেকটা খোলামেলা আর হচ্ছে এই যে গ্রামীণ বসতিতে কি না গোষ্ঠীবোধ বিক্ষিপ্ত এবং রৈখিক বিভিন্ন বসতি লক্ষ্য করা যায় বাড়িগুলির মধ্যে কিন্তু ফাঁকা স্থান রয়েছে বা একটি বাড়ি থেকে অপর একটি বাড়িগুলির মধ্যে কিন্তু ডিস্টেন্স কিছুটা হলে রয়েছে এবং হচ্ছে বাড়িগুলি কিন্তু কাঁচা পাকা উভয়ই হয়ে থাকে এবং যে গ্রামীণ অঞ্চলে কিন্তু বস্তি লক্ষ্য করা যায় না ওকে কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণী বা নিচু জাতির লোক বসবাস করে থাকে এবং প্রত্যেক বাড়িতে কিন্তু কম বেশি কিন্তু ধানের গোলা বা পশুপালনের যে খামার সেগুলি কিন্তু থাকে ওকে তাহলে গ্রামীণ বসতিতে কিন্তু পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানুষ কৃষিকাজমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাহলে আশা করি বোঝা গেছে নেক্সট যেটা রয়েছে আমার কি না হচ্ছে গ্রামীণ বসতির শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ বিক্ষিপ্ত এবং রৈখিক বা দণ্ডাকৃতি বসতি এই তিনটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন তাহলে প্রথমে চলো যে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি তাহলে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিটা কি না সাধারণত কি হয় না প্রাকৃতিক পরিবেশ বা হিংস কোনো বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ তারা একত্রে সঙ্গবদ্ধভাবে হয়ে বসবাস শুরু করে আর এই থেকে সৃষ্টি হয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি যেহেতু মানুষ একটা সমাজবদ্ধ জীব এবং তারা প্রাচীনকাল থেকে কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে আসিছে ওকে তাহলে এই যে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে সেগুলি দেখে নেওয়া যাক না গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিগুলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে যে দূরত্ব সেগুলি কিন্তু কম থাকে এবং যেহেতু গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তাই এদের কিন্তু নিরাপত্তার একটা অভাব লক্ষ্য করা যায় না এবং এদের মধ্যে সামাজিক যে সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি 
শিক্ষাগত ব্যবস্থাও বেশি বলা যেতে পারে এবং পথঘাট কিন্তু খুব একটা মোটামুটিভাবে ভালো বলা যেতে পারে আর হচ্ছে এর সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধ মনে মনে করা যায় যে এখনও একটা একই ধর্মীয় বা একই গোত্রীর মানুষ কিন্তু এরা বসবাস করে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ওকে আর এগুলির মধ্যে কিন্তু যোগসূত্র বা যোগাযোগ কিন্তু ভালো এরা কিন্তু যেহেতু গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তাই এদের কোনো একটা কাজ করতে গেলে এরা কিন্তু পরামর্শ নিয়ে কিন্তু কাজ করে ওকে তাহলে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির বৈশিষ্ট্য আশা করে বসে গেছে তাহলে তার দেখা যাক যে এই যে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠার কারণ সাধারণত মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে কখন না মনে করো কোনো একটা অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে তাহলে সব জায়গায় কিন্তু বসবাস করা সম্ভব নয় ওকে তাহলে যেখানে মোটামুটি হবে কিছু নিচু পোর্শান রয়েছে বা নিচু ভূমি রয়েছে সেখানে মানুষ কি করে না গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা বলতে মনে করো এক গাঙ্গ সমী অঞ্চল ফলে সেখানে মাটি কিন্তু উর্বর উর্বর হওয়ার জন্য কী হয় সেখানে কৃষিকাজে উন্নত ফলে মানুষ সেখানে কী হয় দলে দলে হয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে ভৌমজলের উৎস শান্ত ভৌমজল কি যেখানে পাওয়া যায় না বললে চলে ধরো মরুভূমি অঞ্চলে সেখানে তো জল পাওয়া যায় না কিন্তু যেখানে জল পাওয়া যায় মরুভূমি অঞ্চলের মধ্যে সেখানে সে মরুদ্যান গড়ে ওঠে অর্থাৎ সেখানে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস লক্ষ্য করা যায় আর এটা যেটা হচ্ছে উচ্চ ভূমির অবস্থান অর্থাৎ কোনো একটা ধরো বন্যা কবলিত অঞ্চল সেখানে কিন্তু প্রায়শই বন্যা হয় তাহলে কি হয় স্বাভাবিকভাবে উঁচু জায়গা রয়েছে যেখানে সেখানে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে সামাজিক কারণ এবং অর্থনৈতিক কারণ ওকে সামাজিক কারণ বলতে মানুষ একটা সমাজবদ্ধ জীব তারা কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করেছে এভাবে কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পারে অর্থনৈতিক ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজ হচ্ছে কৃষি কারণে অর্থাৎ ধরো বাগিচা কৃষি বাগিচাতে তো কি না কাছে লোক প্রয়োজন লোকের প্রয়োজন তারা কি করে না সেই বাগিচা কৃষির কাছে সেই নিরাপত্তা কিংবা কোনো কারণে কি হয় মানুষ শ্রমিকদের জন্য কি হয় তারা এক স্থানে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে অর্থাৎ বাগিচা যে রয়েছে চা চাষ ধরো চা চাষ এটা তো বাগিচা বসল তাহলে চা চাষের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন পাতা ছিঁড়তে এবং পাতা শুকনো করতে বা কলকারখানায় নিয়ে যেতে লোকের প্রয়োজন সাধারণত সেই শ্রমিকরা কি করে না বাগিচার কাছে তারা গড় করে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে ওকে নিরাপত্তা সাধারণত কোনো একটা ধরো নিরাপত্তার কারণে কি হয় না মানুষ কি হয় সেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে ধর্মীয় কারণে কি না হচ্ছে একই ধর্ম বা একই গোত্রীর মানুষ কি হয় তারা কোনো একটা স্থানে বা কোনো একটা জায়গায় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে ওকে তাহলে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির যে বৈশিষ্ট্য এবং যে কারণ আশা করে বোঝা গেছে নেক্সট যেটা হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত বলতে বিক্ষিপ্ত কাকি আর প্রথমে বলে নেই যে বিক্ষিপ্ত বসতি কাকে বলে সে প্রাকৃতিক কারণে হতে পারে অর্থনৈতিক বা সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণে মানুষ যখন কি হয় একই স্থানে বসবাস না করে যেখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে তখন তাকে বলা হয় বিক্ষিপ্ত বসতি ওকে তাহলে বসতিগুলো কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধের মতন বসবাস করে না বিক্ষিপ্ত হবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করে বৈশিষ্ট্য কি না যেহেতু বিক্ষিপ্ত হবে অবস্থান করে তাই বাড়িগুলির মধ্যে দূরত্ব বেশি এবং কিন্তু যোগাযোগ কিন্তু তেমন একটা থাকে না রাস্তাঘাট কিন্তু অনুন্নত প্রকৃতির এবং যেহেতু বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবাস করে তাই এগুলি কিন্তু মানুষরা কিন্তু একটা একাত্মতা বা একঘেয়ামি অনুভব করে আর নিরাপত্তার অভাব রয়েছে যেহেতু বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবাস করে আর হচ্ছে যেহেতু বিক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান করে তাই কোনো একটা কাজ করতে গেলে তারা কিন্তু নিজের চিন্তা নিয়ে বা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজটি সাধন করে থাকে তাহলে বিক্ষিপ্ত বসতি বোঝা গেছে বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীবদ্ধে কি হয় না বসতিগুলি একই স্থানে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আর বিক্ষিপ্ত কি হয় না বসতিগুলি একই স্থানে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে এই যে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠার কারণ কি না প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি বুঝছে মনে করো কোনো একটা ভূপ্রকৃতি রয়েছে ধরো সমতল ভূভাগ তাহলে সেখানে কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু উর্বর 
তাহলে সেখানে কৃষিকাজে কিন্তু কোনো রকম সমস্যা নেই তাহলে মানুষ কী করে না ইতস্তত বা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে ছুটে বসবাস করতে পারে বা মনে করতে পারো ধরো কোনো একটা পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে কি হয় সব জায়গায় তো মানুষ বসবাস সম্ভব নয় কিছু কিছু ধরো নিম্ন জাতি লোক রয়েছে তার যেখানে সেখানে ইতস্ত বা ছিক বা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল বা দুর্গম এলাকায় কি হয় না ইতস্তত ইতস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটে বিক্ষিপ্ত হয়ে বসতি গড়ে তুলে মৃত্তিকা বললাম যেটা ধরো উর্বর মৃত্তিকা রয়েছে ঠিক আছে উর্বর মৃত্তিকা আর উর্বর মৃত্তিকাতে সব জায়গায় তো চাষ ভালো হয় ফলে মানুষ কী করে না যেখানে সেখানে ইতস্ত বিক্ষিপ্ত হবে ছড়িয়ে ছিটে বসত করে ভূমজল প্রাপ্যতা অর্থাৎ ভূমজল সব জায়গায় পাওয়া যায় তাই পাওয়া গেলে কী হয় মানুষ যেখানে সেখানে বসবাস স্থাপন করে বন্যা প্রবণ ধরো কোনো একটা অঞ্চলে বন্যা প্রচুর পরিমাণে বন্যা হয়ে থাকে ফলে মানুষ কী করে না সেই বন্যা থেকে বাঁচার জন্য তারা কী করে না দূরে যেখানে সেখানে উঁচু রয়েছে সেখানে কী হয় না ইতস্ত বিক্ষিত হয়ে ছড়ে ছিটে বসবাস করে আর অর্থনৈতিক কারণ যেটা রয়েছে কৃষিকাজ অর্থাৎ কৃষি জমিকে নিরাপত্তা দানের জন্য কী হয় মানুষ সেই কৃষি জমির কাছে বসতি স্থাপন করে এর ফলে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে তুলে আর মৎস্য চাষ সাধারণত বর্তমানে ফিসারি ফিসারি একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ রয়েছে সেই মাছ মৎস্য চাষের জন্য কী করে না ফিসারির সামনে কী করে তারা কী করে ছোট্ট একটা ঘর করে থাকে ওকে তাহলে তখন তারা বিশ বিক্ষিপ্ত বসতি সৃষ্টি হতে পারে আর হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা সাথে কিছু কিছু মানুষ রয়েছে শান্তি বা নিরাপত্তার কারণে তারা কিন্তু প্রধান বসতি থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবাস স্থাপন করে শান্তি ও নিরাপত্তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আর হচ্ছে ধর্মীয় কারণে কী করা হয় বা নিচু জাত যেটা রয়েছে সেটা কী করে না প্রধান বসতি থেকে তাদেরকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং তারা তখন কী করে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে ওকে তাহলে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি এবং বিক্ষিপ্ত বসতি আশা করে বোঝা গেছে গোষ্ঠীবদ্ধে বসতি হচ্ছে একসঙ্গে অবস্থান করবে আর বিক্ষিপ্ত ছুটে ছুটে অবস্থান করবে নেক্সট যেটা রয়েছে কি না রৈখিক বসতি রৈখিক বসতি সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যায় তাহলে রৈখিক বসতি কি রৈখিক বলতে একটা সরল রেখা অর্থাৎ মনে করে একটা রাস্তা রয়েছে রাস্তার দুধারে যদি সরল রৈখিক আকারে যদি বসতি স্থাপন করে তখন এই ধরনের যে বসতি স্ট্রাকচার তখন তাকে বলা হয় রৈখিক বসতি ওকে এই এর অপর নাম কিন্তু দণ্ডাকৃতি বসতি সাধারণত এই রৈখিক বসতি তাহলে কখন কোথায় গড়ে ওঠে না হচ্ছে রাস্তার দুধারে যেখানে কোনো ন্যাশনাল হাইওয়ে রয়েছে কিংবা রেলপথ রয়েছে ওকে সেখানে কিন্তু রাস্তার দুধারে মানুষ কর্মক্রিয়ার জন্য বা সে বা দোকানপাটের জন্য সেখানে কিন্তু বসতি স্থাপন করে এছাড়াও কি হয় না এই রকি বসতি নদীর ধারেও গড়ে উঠে সাধারণত নদীতে কি হয় না বিভিন্ন মাছের উৎস রয়েছে বা উপকূলবর্তী অঞ্চলে ধরো মনে করো দীঘা সেখানে কি পর্যটন শিল্পের বিকাশ করেছে ফলে মানুষের নৃত্য আনাগোনা হয়ে থাকে ফলে সেখানে দোকানপাট করার জন্য মানুষ কি হয় না দোকানপাটের সঙ্গে সঙ্গে বসতি নির্মাণ করেছে ওকে আর হচ্ছে তাহলে সেখানে রকি বসতি গড়ে উঠে আর একটা হচ্ছে বনভূমির সীমানা অর্থাৎ বনভূমির সীমারেখা বরাবর কী হয় মানুষ সরল রকি হয়ে বসতি স্থাপন করেছে তাহলে বনভূমি বনভূমির সীমানা রকি বসতি দেখা যায় আর একটা যেটা হচ্ছে বন্যা কবলিত অঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে প্রায়শই বন্যা লক্ষ্য করা যায় সেখানে কী হয় মানুষ উঁচু হয়ে বসতি স্থাপন করে ফলে নদীর পাড়ে বরাবর কী হয় না যখন সরল রকি হয়ে অবস্থান করে বসতি তখন তাকে কিন্তু রকি বসতি গড়ে উঠে আর হচ্ছে পর্বতের পাদদেশে যেটা রয়েছে মানে পর্বতের পাদদেশে যে উপত্যকা বা সমতল ভূভাগ রয়েছে সেখানে মানুষ কি করে না পর্যটনশীল বিকাশের জন্য সেখানে মানুষ ইতস্ত বিক্ষিপ্ত হবে না কেউ একটা সরল রৈখিকভাবে কি হয় না সেই উপত্যকা বরাবর বসতি স্থাপন করে আর খাল বিল পুকুরের ধারেও কি হয় মানুষ রৈখিকভাবে বসতি স্থাপন করে যেহেতু মাছের সমাগম রয়েছে তাহলে দণ্ডাকার বা দণ্ডাকৃতি বা রৈখিক বসতির সম্পর্কে যে যে কারণগুলি রয়েছে সেগুলো বোঝা গেছে নেক্সট যেটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলি একটু বলে নিই আমি বলে দিলাম বেশি কোনো নেই রৈখিক বসতিতে যেহেতু কি হয় না রাস্তার দুধারে অবস্থান করে ফলে এরা কিন্তু কি হয় এরা কিন্তু একটা সরল রৈখিক পেটানে অবস্থান করে এবং এরা কিন্তু খাস জমি বা সরকারি জমির উপর কিন্তু অবস্থান করে যেহেতু রাস্তার দুপাশে তাই খাস জমি আর সরকারি জমি আর বসত বাড়িগুলি কাঁচা পাকড়া উভয়ই লক্ষ্য করা যায় আর এর বেশিরভাগ কিন্তু এরা উদ্বাস্তু মানে এদের নিজস্ব কোনো বাস্তু বা জমিন নেই আর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক কিন্তু এরা কিন্তু উন্নত অনুন্নত আর বস্তি বা ঝুঁপড়ি একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যেহেতু রাস্তার পাশে আর হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু উন্নত আর দূরত্বকে না এই যে গ্রামীণ অঞ্চলে বাড়িগুলির মধ্যে দূরত্ব বেশি হয় শহরে কিন্তু কম হয় যেহেতু শহরে পরিবেশটা জায়গাটা একটু সীমিত 
তাহলে রৈখিক বসতি বোঝা গেছে যে রাস্তার দুপাশে যে বসতি লক্ষ্য করে যায় সেটা হচ্ছে রৈখিক বসতি তাহলে তোমাদের যে গ্রামীণ বসতি যে শ্রেণীভাগ রয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ বিক্ষিপ্ত এবং রৈখিক আশা করি বোঝা গেছে বৈশিষ্ট্য এবং কারণ সমূহগুলি আর একটা যেটা কোয়েশ্চেন রয়েছে যে গ্রামীণ জনবসতির ধাঁচ বা প্যাটার্ন অর্থাৎ গ্রামীণ বসতিগুলি এমনভাবে অবস্থান করে একটা নকশা বা প্যাটার্নের সৃষ্টি করে ওকে সেই প্যাটার্নগুলো সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক যে আয়তকার প্যাটার্ন আয়তকার বলতে মনে করো কোনো একটা আয়তক্ষেত্র জমি রয়েছে সেই জমিকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বসতি গড়ে উঠে তখন তাকে আয়তকার প্যাটার্ন ওকে আমি উদাহরণ কিছু লিখে রেখেছি দেখে নেবে বর্গাগার প্যাটার্ন বলতে ধরো এই যে আয়তকার জমি প্রথমে কিন্তু বর্গাগার থেকে আয়তকার হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ এই কৃষি জমিকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বসতি গড়ে উঠে বর্গা জনবসতি তারপর যেটা রয়েছে শূন্য গর্ভ আয়তকার ও বর্গাকার অর্থাৎ মনে করো কোনো একটা স্থান রয়েছে শূন্য স্থান অর্থাৎ সেই স্থানে মনে করো কোনো একটা মন্দির হবে বা কোনো একটা খেলার গ্রাউন্ড হবে সেই যে শূন্য স্থানকে কেন্দ্র করে যখন বসতি গড়ে উঠে তখন তাকে বলে শূন্য গর্ভ আয়তকার বা বর্গাকার অর্থাৎ এই শূন্য স্থানটা আয়তকার হতে পারে বা বর্গক্ষেত্রকার হতে পারে বৃত্তাকার বলতে কি মানে কোনো একটা মন্দির বা মসজিদ রয়েছে সেই মন্দির বা মসজিদ কেন্দ্র চারিদিকে বসতি গড়ে উঠে তখন তাকে বৃত্তাকার বসতি আর রৈখিক বসতি বলতে রাস্তার দুধারে যে বসতি গড়ে উঠে সেটা হচ্ছে রৈখিক বসতি নেক্সট যেটা রয়েছে কি দাবার ছকের এই দাবার ছকের আকৃতি বসতি এটা কিন্তু একটা পরিকল্পিত গ্রামের পক্ষে কিন্তু সম্ভব আর রাস্তাগুলি কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সমগ্রে যুক্ত হয় আর হচ্ছে বাড়িগুলি কিন্তু অপেক্ষা বড় হয় এল ও টি আকৃতি বলতে একটা রাস্তা আর একটা রাস্তার সঙ্গে যখন সমগ্রে মিলিত হয় সেই রাস্তার দুধারে যে বসতি গড়ে উঠে এই যে রাস্তাগুলি সাধারণত রাস্তাগুলির প্যাটার্ন অনুযায়ী বসতি স্থাপন হয় এল ও টি আকৃতি বসতি আর হেরিং বন প্যাটার্ন অর্থাৎ হেরিং হচ্ছে একটা মাছ অর্থাৎ মাছের যে কাঁটা রয়েছে সেই মেরুদণ্ড রয়েছে সেই মানে প্রধান যে কাঁটার সঙ্গে ছোট ছোটো কাঁটাগুলি যেমন মিলিত হয় সেমন রাস্তাগুলি মিলিত হয় এবং তার বরাবর যে বসতি গড়ে ওঠে তখন তাকে হেরিং বন প্যাটার্ন বলে নেক্সট হচ্ছে নক্ষত্রাকার বসতি অর্থাৎ এই বৃত্তাকার বসতি যখন পায়ে চলার পথ প্রভৃতি যখন সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় নক্ষত্রাকার বসতি অর্থাৎ বৃত্তাকার বসতি যখন অসংখ্য পায়ে চলার পথ দ্বারা যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় নক্ষত্রাকার বসতি আর অশ্বক্ষুরাকৃতি হদ বসতি বলতে অশ্বক্ষুরাকৃতি হদ হয়েছে ফলে কি হয় এই যে মাঝখানে যে পলি বা বালি সঞ্চয় হয়েছে এখানে অবনমিত অংশে অবনমিত অংশ নয় যে যে উঁচু পোর্শানে কি হয় উঁচু পর্শানের যে বসতি গড়ে উঠে তখন তাকে বলে অশ্বক্ষুরাকৃতি বসতি ওকে আর ফ্যান প্যাটার্ন বসতি বলতে শান্ত নদী শান্ত যেখানে রাস্তা যেখানে ফেরি ঘাটের কাছে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এই ধরনের বসতি লক্ষ্য করা যায় ওকে তাহলে আমার এই ভিডিওতে যে গ্রামীণ বসতির যে শ্রেণীবিভাগ এবং যে স্ট্রাকচার বা প্যাটার্ন রয়েছে আশা করি তোমরা সহজে উপস্থাপন করতে পেরেছ ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য থ্যাংক ইউ এবং কোনো কিছু অসুবিধা হলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে